שלום, ערב טוב, יש לי פה שישה ספרים להקריא לכם. אני לא רוצה להאריך יתר על המידה בהצגת הדוברים, משום שאני מניח שמי שבא לכאן מכיר אותם. אלף בית יהושע, סופר, מסעי, מחזאי, חתן פרס ישראל, ניקון קראוס, עדיין לא חתנית פרס ישראל, אבל סופרת נפלאה. שלושת ספריה תורגמו לעברית, אני מקווה שקראתם אותם. או במקור או את התרגום. אני נגררתי לכאן, אני מניח, או אני לא מניח, אני יודע בעצם שנגררתי לכאן משום שהמטרה של המפגש הזה היא לדבר על הגורל היהודי. אני נגררתי לכאן כנראה כנציגו של הגורל היהודי. זה התחום שאני מתעסק בו גם כחוקר וגם המעט שכתבתי. היה בתחום הזה. אז אני, אני אתחיל באמת בשאלה שנוגעת לשניכם. אחרי שביליתי בימים האחרונים די הרבה שעות בקריאת ספרים שכתבתם. ואחד הדברים המעניינים שאני מוצא, שהוא סוג של מקבילה בין שניכם, זה שלמרות שאתה איזה מותג של ישראליות ואת איזה מותג של יהודיות אמריקאית, Uh, הגיבורים שלך כל הזמן בורחים מישראל כדי לחפש כל מיני דברים בחוץ ולעומת זאת הגיבורים שלך כל הזמן באים לישראל כדי לחפש דברים כאן uh, ואני ניסיתי להבין למה uh, אז בואו תנסו להשיב אני ראשון אני אדבר בעברית אני יודע אנגלית צרת אבל אני אדבר בעברית מה שאנחנו נמצאים בירושלים, אין סיבה שלא נדבר בעברית. אני הרבה פעמים שאל את עצמי למה יש גיחות של הגיבורים שלי מפעם לפעם לחוץ לארץ. זה לא בריחות, זה לא הסתלקות, אלא זה גיחות. והגיחות הללו הן כדי להחזיר קצת את המימד שהיה לספרות היהודית. ספרות, אנחנו בארץ קטנה, יש לנו טריטוריה קטנה ואנחנו נמצאים פה באופן קצת מכווץ. זה לא נורא, יש ארצות קטנות שנתנו ספרויות גדולות. אבל אני רוצה להחזיר משהו בכתיבה הזאת, בגיחות החוצה, מן הספרות היהודית לדורותיה, שהיה לה מרחב יותר גדול. המרחב זה אומר גם המפגש עם הלא יהודי, אני, אני כן, בספר האחרון כן. שלך סימנתי, סימנתי לי קטע שמאוד אהבתי אותו, קטע שבו <coughs> הגיבור שלך נכנס לבידוי כן. אצל, אצל, בעצם לא אצל הכומר, אצל הכומר המתחזה. אצל נזיר. אצל נזיר שמתחזה לכומר, כן. כן. ובקטע ו- הזה אתה, אתה, מתאר, אתה מתאר את הכניסה שלו ועצם האפשרות לקבל וידוי בעברית מיהודי שכופר בקיומו של כל אלוהים, מרנינה את ליבו מלכתחילה. ולכן החליט עכשיו על דעת עצמו להפר כלל נוסף, אף שאיננו כומר אלא רק נזיר, הוא יהיה מוכן לתת מחילה, והוא מודיע זאת כדי שמוזס יהיה חופשי להתוודות בחירות גמורה. מוזס צוחק, הוא אינו זקוק לשום מחילה. to reinvent ourselves if we're going to survive. But I think that for me, if you're asking the question of why did my, why did my books return to Israel, I think that that's, I have a more specific answer to that, which has to do with the way in which writing for me, writing novels specifically, always comes out of a desire to create a home. And when I, what, when, when I talk about my books, I often talk about the architecture of them. I, I, the last novel was called Great House, not by accident, because I really see the novels as houses, um, but houses as a kind of place in which all of the fragments of life, of my life specifically, um, find, are, are for a moment reunited or find a kind of unified form. And so for me, there is a kind of, you know, there's a, 
a lot of geographical fragmentation in my background. My family comes from all kinds of places. And so there's an effort to stitch together those places. So England and New York and Israel will always kind of appear and reappear, I suspect, because those are yeah, places if you, in my If you're life. celebrating the portability of Judaism, coming to Israel is somewhat contradictory. Israel is, is the symbol of a Judaism that is not portable. I, I don't think that's you, right you at all. I completely disagree. And, and I, think, I think you have as many, I think you can't count how many forms of Judaism you have here, just like you can't count how many forms of Judaism you have in New York. And they all interest me. They all interest me. Some of them I agree with, some of them I disagree with, some of them I respond to more, some, some of them less. There's, there's something evocative about the place for me, and there's something in me that wants to embrace it and wants to argue with it, and that's enough. That's a lot. That's a lot to begin with for if you're looking for a subject to write about. portable Judaism. portable Judaism. זאת <laughs> והערכים נבחנים על פי מה שאנחנו עושים ולא על פי מה שאנחנו אומרים כל כך. אז זה באמת תקופה לא קלה, שיש פתאום, אתה רואה, מתגלים פניה הקשים לפעמים, ופניה המכוערים של היהדות, על כל, או היהודיות, על כל מה שאתה רוצה, אבל היא אמיתית לטוב ולרע. ולכן, אני רק רוצה לומר, התופעה של ניקול קראוס מאוד מעודדת, כיוון שאיתנו, עם הסופרים היהודים, בדרך כלל לא היה לנו הרבה מגע. ואם תשאל גם את הדור שהיה קודם לנו, לא התפעלנו מהסופרים היהודים הגדולים באמריקה או באנגליה או במקומות אחרים. הם כמעט גם לא היו נקראים. לא עניין אותנו כל כך, כל הזמן, קו התפר הזה בין יהודי ללא יהודי. פה אנחנו כל הזמן עם יהודים, והבעיה של הלא יהודי היא בעיה רק שולית. המציאות בתוך העניין היהודי היא הייתה מעניינת אותנו. לכן סופרים שלא היו יהודים, שהתעסקו במציאות הטוטאלית ולא כל הזמן בקווי התפר בין יהודי או לא יהודי, היא שמשכה אותנו. אבל היום אני רואה דור חדש, וניקול אולי מייצגת אותו. דור שבא אלינו לא כמו פיליפ רוטם או סולבלו בשעתו, באים כאן, עושים איזה כוכבים בינלאומיים, באים ומסתכלים על הפרובינציה הקטנה הזאת, ואומרים איפה, מה אתם כל כך מעטים, אתם, איפה כל היצירה הגדולה היהודית שהייתה? אין, אלה באים איתנו מתוך שותפות, היא ובעלה ואחרים, וזה דור אחר, שלכן זה לא במקרה של ניקול קראוז. נעשתה למנהלת הפסטיבל כאן, וזה לא היה עולה על דעתו של פיליפ רוט, לא של סולבנו, לא של אחרים, וזה מאוד מעודד, מאוד מעודד. טוב, אז בואו ננסה לקלקל את זה. I'm going to read a short, a short, no, you, you'll need your earphones, I'm afraid. I'm going to read a short, a uh, um, couple of paragraphs or sentences from a play um, that uh, Bully wrote. I'm not sure if you're familiar with that. It describes a meeting between Ben-Gurion and Jabotinsky. And here's what they say. Jabotinsky, the reality of the reality, you don't know the reality, if you don't know the reality, and the reality of the reality, the reality of the reality of the reality of the Ben-Gurion. אסור למנהיג ציבור להיות כל כך פסימי, מנהיג ציבור אמור להיות דואג וחרד, אבל אסור לו לתת לפסימיות להשתלט עליו. ז'בוטינסקי, לך קל, הרי כבר החלפת את זהותך, אין צורך להקים עבורך מיניסטריון, מיהודי הפכת לארץ ישראלי, לפלסטיני. בן גוריון, ארץ ישראלי, נכון, בדיוק. ורק מפיסת הארץ הקטנה הזאת, 
אני מעכשיו והלאה בוחן ושופט העולם. ז'בוטינסקי, גם את היהודים, בן גוריון, בעיקר אותם. You want to respond? I, I could barely understand the translation of that, but I, but I think that, <clears throat> I think that it, I mean, it's worth, with all due respect, I think it's worth pointing out that Judaism is not only Zionism, and it, to, to, <clears throat> to, to imagine that, that the Jewish story, the Jewish story, even now, the 21st century, is somehow limited to Israel is, I think to, to, to miss the larger picture. Frankly, frankly, you know. What, what do you mean by we, limit, limited to Israel? Well, well, I have a friend who says, look, in, and, and I see his point. I have a friend who says, look, in 500 years, do you think we're going to care what the Jews in New York were doing? No, in 500 years, the history will, of the Jews will be what happened here. Okay, I see that. But frankly, history is not really my occupation, and it's not, it's not your occupation. What is our occupation is, is, is the nature of what it is to be a human being, which happens here, and it happens there, and it happens everywhere. And when, I mean, when you look at something, when you say, like, the text, the text is of no significance, I, um, the translation probably came through wrong, because I'm sure you didn't say that. But, <laughs> But, but to say something that when you, when, you look, when you look at the Bible, okay, so the story of, of David and Solomon actually was written with political ideas in mind. It was, we, needed to have an, we needed to have some kind of justification for a united monarchy. So we kind of invented, David, he was like a bandit hero of like the, you know, who was David really? Who was David if he even existed? But we made David, David who was the greatest character of literature, who we, you know, who we love or we don't love or whatever it is, and Solomon. And those, but behind those stories, which were the greatest stories ever written, were political ideas. Do we care about the political ideas right now? No. The political ideas mean, we probably don't even know about them, most of us. But what we know about are these people who move us into this day, in some sense or other, we model ourselves after. I mean, I've read a, a great, I forget the name of an English historian who wrote, David had to be real because who, what other people would choose a hero so flawed? <laughs> and, <clears throat> He, he is one, one of the greatest characters ever, ever written, and I don't care if he was real or not. None of us care if he was real or not. We don't care about the politics. And so I think that for me, yes, Israel moves me. Israel fascinates me. I feel at home here for reasonable and, in, in a reasonable and unreasonable, very unreasonable fashion, I would say. Whether it's because of family affiliation, whether it's because I've been coming here since I was a child, whether it's because of some smell that somehow in my blood goes back 3,000 years, I don't know. Whatever it is, it is. Do, but do but what I write about and what, what I care to write about is not Israel at this moment and it's not New York at this moment and it's not historical. Even if those things are reflected in the work, what I care about is what it is to be a human being right now. What, that, what does that feel like? What does it smell like? What does it look like? Do you feel burned, burdened by Israel in any way? I, I, I'll, I'll read a short paragraph from, from your book as well, from your latest one, uh, Great House, Beit Gadol Beivrit. As I mentioned, it's about a piece of furniture. Do I have to listen to the earphones to hear my own words? Well, <laughs> no, you know what? Maybe you should listen to the Hebrew. Okay, what, I, tell I, me I what already, section I, this. I already gathered the that, least, that tell the, me what the, the, theme, the theme of this evening is going to be blame the translator. <laughs> <laughs> whenever you don't, you don't feel like answering a question, so... I never feel like answering a question, so that's... But what, so, what is it, what are you... So, so this, the story is about a piece of furniture, a table. Um, uh, it's a mysterious a mis a desk, a desk. Um, and it's a mysterious um, story. We, we, we try to follow the way this desk is moving from one person to the other. Uh, but the desk is a threatening, is a threaten, it has a threatening uh, quality to it. לכנות אותו שולחן זה לומר מעט מדי. המילה מעלה על הדת איזה פריט פשוט וצנוע המשמש לעבודה לא צורכי הבית, חפץ פרקטי נטול אישיות שתמיד נכון להציע את גבו לשימוש בעליו ואשר כשאינו בשימוש תופס בענווה את החלל המוקצה לו. ובכן, אמרתי לגוטליב, מחק את התמונה הזאת מיד. השולחן הזה היה משהו אחר לגמרי, דבר ענקי ומאיים, שהעיק על דיירי החדר ששכן בו, שהעמיד פני דומם, 
אך בדומה לדיוני היה נכון להסתער עליהם ולעכל אותם באמצעות אחת ממגירותיו הקטנות הרבות. So this desk, I assume, um, symbolizes the burden of memory, maybe? Um, that's why I asked you about, that's why I asked you whether Israel is a burden to you. Whether right. Um, I mean, everything is a burden, <laughs> but, but... I'm a burden, for sure. Yeah, for sure. <laughs> until until but, 9 p.m. <laughs> <laughs> but I, I think one of, the, one of the reasons to write, and, and, and maybe Alephbet will feel this way as well, I don't know, but it's, it's because you want to grab your freedom. When you write, you're grabbing your freedom with every page, and it, it isn't to pay homage to the past, or it isn't to do your duty, for your burdens, it's actually to, to oppose them, to object to them, to turn them upside down, to, to overthrow them in some sense. And so I never feel like I have, a, a lot of people ask me when the History of Love came out, was this an homage to your grandparents? And I said, they have nothing to do with it, they're not in it at all. And I, I couldn't imagine writing an homage to anything. I can't imagine a novel being born out of that inclination. I think there, there is a desire when one writes to be completely free. So maybe that gives you even more, more fodder because to, to come to Israel to be free, it's not, it's, it's not your <laughs> normal idea. And I, I can understand the idea of it as a burden, but you know, one of the characters in Great House, in fact, I thought of it this morning because I woke up in Mishkanot and the Jerusalem light was there and I thought, this is familiar. And I thought, aha, uh -huh, it's a scene from my book. <laughs> because <clears throat> there, there's a writer who wakes up in, in Mishkanot, ar having arrived here the night before on the plane as I arrived last night. And suddenly this question that has been in her the whole book and is, and is rattling around kind of forces itself to the surface. And the question is, what if I was wrong? What if I was wrong about everything? Wrong to become a writer, wrong to think that I had anything to say, wrong to think that I was somehow different. And so I think that you know, there is a way in which, even if, even if one is searching for freedom, maybe, maybe sometimes there, you, in Israel you are forced to face certain things that you otherwise are not forced to face. Memory is one of them. The past is certainly one of them. תראה, ראשית כל רציתי לומר לך לפני שאתה מתחיל, לגבי עניין שהזכרת את ז'בוטינסקי ואת בן גוריון. כן, זה, התנועה, על זה רציתי לשאול אותך, אבל כן. אוקיי. לא, תמשיך. לא. התנועה הציונית בעצם נוסדה על ידי סופרים. אם אתה בודק בעצם מי היו אבות הציונות, מי הציתו את הניצוץ, זה היו סופרים. הרצל היה מחזאי כושל. ולכן גם הוא כנראה... היא התפנה לעניינים אחרים. ז'בוטינסקי סופר ומתרגם, וממש סופר, ובער בו כל הזמן, לילינבלום, אחד העם, נורדאו ואחרים. וזה לא במקרה שסופרים בסוף המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20 ניתחו טוב יותר את המצב היהודי ואת האיום על היהודים יותר מאשר רבנים, יותר מאשר מנהיגים קהילתיים, יותר מאשר פילוסופים ואחרים. הם הבינו שהיהודים הולכים עכשיו לשבור את ראשם כהוגן מול המציאות של הלאומיות החילונית החדשה. במובן מסוים, יש כאילו אחריות לסופרים כאן, הייתה גם של הדור הקודם, של דור מלחמת השחרור, וגם של הדור הקודם. ולא במקרה בשנות השלושים, כאשר היו כאן שלוש מאות אלף איש בסך הכל, כל הס... כמעט 90 אחוז מהסופרים שכתבו עברית ישבו כאן. כאשר בסך הכל הייתה קהילה של 300 אלף, בחוץ היו מיליונים, מיליונים, 18 מיליון בחוץ, במיוחד במזרח אירופה. ולכן עדיין אנחנו סוחבים איזה סוג של אחריות כלפי הדורות הקודמים, אחריות אפילו קולגיאלית כלפי הסופרים, כדי שהעסק הזה... אנחנו, הסופר... כלומר, אנחנו הסופרים. הסופרים, הסופרים. Okay. אני מדבר על הסופרים, על אחריות, אחריות מסוימת של הספרות. כאשר בסך הכל, ברמה מסוימת, אני רואה את הספרות היהודית על כל מעלותיה ועל כל קרונותיה, שהיא בעצם לא לוקחת אחריות, לא במובן העמוק על מה שקורה באמריקה. כלומר, על המלחמה הכושלת בעיראק, על כל העוולות שאמריקה עושה, למשל, אני לוקח, 
או נניח האם סופרים עברים, האם לוינס לקח את האחריות על המיליון אלג'יראים שהצרפתים זרקו לסנה ועשו את כל התועבות שלהם? לא. כיהודי הוא פטור מהבעיות של המדינה שבה הוא חי, והוא פטור גם ברמה מסוימת מן העוולות ומן הבעיות שלנו. זה לא רע. טוב, אבל זה, זה הרי מחזיר אותך לתמה שאתה חוזר עליה כן. בכמה שנים האחרונות, הוא משכלל אותה מהרצאה להרצאה, ובעצם אתה אומר, הסופר היהודי שאיננו חי בישראל, הוא סופר שיכול להתנתק מן ההוויה שלא נוחה לו כאשר הוא רוצה, לעומת הסופר היהודי שחי בישראל, ואשר כל ההוויה שמקיפה אותו היא הוויה יהודית. והיא באחריותו. ולכן היא באחריותו המלאה. ברמה מסוימת, כמובן, הכל בתיאוריה מסוימת, אבל ברמה מסוימת. היא לפחות צריכה להיות באחריותו. כן. אני לא יודע אם הוא לא אומר שהוא לוקח את כל אחריותו, אבל היא צריכה להיות באחריותו. כשאתה מדבר על גרמניה הנאצית, נניח, בשנות ה-30 ו-40, אתה לא שואל מה אמרו המוזיקאים, מה אמרו הציירים הגרמנים, אתה שואל מה אמרו הסופרים הגרמנים. זאת השאלה הנכונה, כן, מה אמרו אז? ולכן אתה, אני לא משווה, חד וחלילה, אני רק אומר, אתה שואל את השאלות של הטוטליות, של המציאות, אתה מפנה אותה גם לסופרים, כיוון שסופרים ברמה מסוימת עוסקים גם בשאלות מוסר, דרך הכתיבה שלהם. דרך הכתיבה עצמה, יש, בכל תיאור של יחסים אנושיים יש איזה גרעין מוסרי. ולכן אתה פונה אל, אל אנשי המוסר, אל, אל הסופרים, מתוך הנחה שהם יכולים לומר גם דברים שיש בהם גם שיפוטים מוסריים. כן, ול... אבל אני בעצם תוהה על, על המוטיבציה. יש לך, וזה ניכר, בשנים האחרונות מוטיבציה, הייתי אומר, הולכת וגוברת, במידה מסוימת להתגרות ב, באנשים כמו ניקול, ולהגיד להם... תשמע, יש לי פה, אני יכול להקריא עשרות ציטוטים, כי התכוננתי כרגיל קצת יותר מדי, אמרתי, אני יכול להקריא שישה ספרים. אתה כותב על יהודי ארצות הברית, אלה הם יהודים חלקיים בעוד שאני יהודי שלם. אנחנו בשום פנים ואופן לא אותו דבר, אנחנו טוטאליים והם חלקיים. נכון. בשנים האחרונות אני וחבריי צריכים להגן על ישראל מול העניין המדינתי, כאילו היא מושג של אזרחות בלבד, בעוד ישראל זה המושג האותנטי העמוק של העם היהודי. נכון. עכשיו אני, אני לא שואל אותך על העמדות, אני שואל אותך למה אתה חש את הצורך הזה להתגרות או לאתגר. לא, אני בכלל... לאתגר, נקרא לזה לאתגר. אני לא מתגרה, לא מדבר, אני בסוף אומר, קובע קביעות אמיתיות, כיוון שאני רוצה לומר שיש הבדל. אני בסך הכל אומר את האמת, את הדבר הפשוט ביותר. כן, כל אבל אחד... את האמת אפשר להגיד ואפשר גם לדעת אותה בלי להגיד לא, אותה. לא, למה, למה שאני אדע אותה בלי להגיד? למה שאני אדע אותה בלי להגיד? אני רוצה להגיד את זה. כיוון שאני חושב שאני צריך ראשית כל לומר לאנשים כאן. שמה שעושים, נניח, תראה, אני אתן לך דוגמה. בשבילי אחד הדברים הנפלאים שאני גאה בישראל, היה למשל ההתנתקות מעזה. העובדה שזה נעשה בלי שפיכות דמים, בלי שירדה שנפ... טיפת דם אחת. בשבילי זה היה, גם מבחינת הצבא, גם מבחינת המתנחלים, גם מבחינת כל האופרציה, בשבילי זה היה מעשה יהודי, ישראלי, נכון. מוסרי, עשוי כהלכה, שהתגבר על המון מכשולים. בזה אני גאה. לא בעוד ספר שפרסמו ושיש בו כמה רעיונות יפים. אני חוזר ואומר, אני לא שופט עמים על פי רעיונותיהם, אלא על פי מעשיהם. את כולם וגם אותי בכלל זה. אני, 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 נס... אני אנסה לשכלל את השאלה שלי. האם כאשר אתה, את האמת הזאת שאתה מרגיש צורך להגיד, האם אתה אומר את האמת הזאת משום שאתה רוצה לאתגר אנשים שם, כלומר יהודים שאינם חיים בישראל, ולהגיד להם אתם כך ואתם אחרת ואולי אתם צריכים לעשות, לפעול בצורה אחרת מכפי שאתם פועלים, או שבעצם המניע שלך הוא מתוך תחושה של חולשת הדת בישראל. אתה לא בטוח שישראלים, יהודים שחיים בישראל, מבינים את עוצמת החוויה היהודית שהם אמורים לחוות. שני הדברים גם יחד. גם לגבי היהודים כאן. שהם ירגישו שכל דבר זה אחריות יהודית, שהערך היהודי לא נמדד על פי אה, איזה פסוק שאומר רבי באיזה בית כנסת, אלא על פי הזווית שבה מחזיק החייל את הרובה מול מפגינים פלסטינים, כך או כך. כאן נבחן הערך היהודי. זה, זה הבחינה אחת, ולכן הוא צריך לקחת, הוא צריך להבין שזה לא ישראליות זה איזה קופסה לחוד, ויהדות טובה היא נמצאת באיזה קופסה עם אתרוג מריח יפה. לא, זה הכל אותו דבר. דבר שני, אני רוצה לומר, ומבחינה זאת ניקול 
היא, היא מבינה את זה באיזשהו מקום. שאם רוצים, שאם רוצים לגעת בדבר המלא, הקשה, המסובך, אבל המלא, הממשי, זה פה. ולכן אני גם כל היום חושב איך להביא אותה מפה לשם. הלוא זה, זה גם מטרתי המעשית לגמרי. So first, when, when are you coming? Just give us the date. That's the first thing you should do. Um, when, you, when you hear um, that you are not, that the totality of your Judaism is not as total as the totality of... Is that, our, is that really what you're saying? Yeah, the translator <laughs> made an excellent so. job. I don't think that's what he's saying. I don't. And I, 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 understand, <laughs> I understand what you're saying. And what I, what I can say about it is that when I'm here, I feel the luxury that you have as an Israeli writer, that everything around you is yours. Everything, every conversation you hear, it's yours to write about. The language is yours, the people are yours, the stories, you know them before they even open their mouths, because this is your place. It's, it's not so big geographically, you can reach every part of it in a, in a few hours. You can touch the whole thing in one book. America, As a subject, it doesn't work. Nobody can write about America. It, it, it is simply not a subject for a writer. You can write about a pocket of America. You can, if you're Faulkner, you can write about the South. If you're friends and who we spoke about earlier, you can write about the Midwest. But even then, you're touching a tiny bit of it. And as for me, as a writer, I don't have the luxury that you have to say that I can call a country my subject and it is mine to write about. However, I have the world. I really feel I have, as a Jew, I feel I have the world. And I take the liberty to write about Israel. I take the liberty of writing a, a, an Israeli father. What right do I have to write an Israeli father? I took it. I took the liberty to do it, just as I would an, an English man whose wife has died, or an American, or a man for that matter, rather than a woman, because I have what all writers have, which is the gift of empathy, the gift to feel what it is to be another person and to want to get into their shoes. What I will also say is, I'm really glad that I wasn't born to Hebrew. Not that it isn't a beautiful language and not that you aren't all lucky to be born in it, but if I were born to Hebrew, you know how many people would read my book right now? You know how many, would, would, my, would I be here tonight? Maybe not. Maybe I wouldn't even be here. But I, I had the gift... When you make Aliyah, we will send you through Ulpan. Thank you. But sure. I, I, the Ulpan, thank you, I need it. But, but, but I, I had the gift, I had the, the accidental gift of being born into English, which meant that I could write a book and it could be translated into 35 languages and I could travel the world and have an audience. This is an accident of geography and of family history that I was born to a language which opened that door to me. I love the English language. I wouldn't give it up for anything. I'm happy. And to, to me, that's just as big as a country. It's just as big as, as a culture and a religion. It's the language that you have a love affair with. And that, for me, is English. I think, you know, if I were to say something about what it is to be an Israeli writer, if you are a young Israeli writer here, I mean, you, were talk to, you talked about the founders of this country being writers. Well, Since the beginning of this country's history, writers and artists have been taxed 50% of their salary. Why? Because they're not loved so much by the state, because they're a little bit dangerous. I mean, to be, to, for writers and artists who, yes, maybe had the vision of our country, who are the ones who understand it and translate it over and over and over, not just to their own people, but to the rest of the world, you still are taxed 50% of what you, you can't live here as a young writer. It's really such a hard life, and, and, and all of the writers and artists are leaving, not just because of that, but for all the reasons that you all know too well. So when you say to me, would I like to be an Israeli writer, I would love to have, I would love to have the ease of, this, of the subject, the richness of the subject at my fingertips. But in terms of the possibility of making a life now as a writer and being able to do what I do, I probably wouldn't have had it. So th this is a negative response to the question of whether you'll make Aliyah. <laughs> but, yeah. but, but you still, I'm sorry, but you still didn't answer the first question or the second question. I think, where, I've, where? I think I've been giving you really deep <laughs> answers. What do, you, what, do, what do you want? Does... Do you feel challenged by the uh, contention that your Jewish identity is somewhat uh, different and maybe not as total as the Jewish identity of Israelis? I th Or do I you even care about I this? I don't take the bait. I, don't, I just don't take the bait. I mean, my, my Jewish identity is as rich as I make it. 
I mean, I, I, I know, frankly, I know plenty of Israeli Jews who know nothing about Judaism. If you're talking about Judaism, you're talking about textual Judaism, the philosophy or the intellectual like richness of, the, of what it is to be born into one of the most magnificent intellectual histories that exists. So many people, whether they're Israeli or whether they're European or whether they're American, know nothing of it, nothing. So that's to begin with. So it's there, the books are there to be read, to be thought, to be argued with, to question. I think I was, I feel lucky to have born into this line of, of what, what it is to think, what, what it is to be a Jewish thinker, which is to argue, to question, never to be satisfied, always to, to for your first inst instinct to be, to, to dis why are you shaking your head? <laughs> these, these, are, these are so cliche, I not don't to think be so. satisfied, I not don't. to be happy. I will show you in the parliament, in our Knesset, 100 people very happy, very sure but of you're themselves, talking about, you're without talking, any question. But you're talking don't, about, you're don't talking go to this cliche about what is the type of Jew in order to sell it to the going. I think you're, I think you're misunderstanding. I think you're misunderstanding what I'm saying because I don't operate in cliches. I, I speak English I think, now. <laughs> no, I think I, th I think I, I know it from reading your books that you are interested in the same thing, which is to say that you don't go for the easy answer. You don't go for resolution. You don't tie things up neatly with a string. You don't give us the happy ending. You don't give us characters that are one-dimensional. You give us characters who are conflicted. What does it mean to be conflicted? This is what makes a good character. What this, is, this is, this is a, a rich vein of literature. And I, th I think of it as not only Jewish, but certainly it comes from, it has a long history in Jewish thinking. I'm not talking about unhappiness in general. Unhappiness itself may be a cliche, but we keep going back to it. We keep writing about it. אתה יודע, יש לי לפחות תענוג אחד, וזה קצת לקרוע את כל המסכים הרומנטיים, ובכוונה דיברתי על ההתנתקות. דיברתי על משהו לא רוחני, לא אינטלקטואלי. אלא משהו פיזי ממשי שקשור ביחסים בין בני אדם, בין קבוצות שהיו עמדו ככה, והעובדה שלא, שלא ירדה טיפה דם. אני אומר את זה בכוונה, בחרתי את המקרה שהייתי אומר, זה, זה גאוותך, אולי תהיה גאווה על, על הספרות העברית, על התרבות העברית, לא, זה גאוותי. על הדברים הממשיים שבהם אנחנו חיים ואיתם אנחנו מתמודדים יום יום לטוב ולרע וכאשר יש טוב אז אני גאה בזה ולכן אני לא בטוח שהיהודי הוא תמיד שואל שאלות אני מראה לך אלף יהודים שלא שואלים שאלות והם בטוחים במה שהם אומרים והם לא שאלו שאלות יש איזה מין מכירה של איזה יהודי מסוים לגבי הגויים וגם הדבר הזה קצת יוצא לפעמים בספרים מסוימים שבהם מנסים להגיד היהודי הוא תמיד האינטלקטואל, היהודי הוא כזה. זה לא בטוח, זה לא בטוח. המציאות היא צריכה להוכיח את העניין, וספרות מתעסקת במציאות. אנחנו עכשיו יצאה הביוגרפיה של יזהר, הכרח הראשון של סמך יזהר. אף אחד באמריקה לא יודע על יזהר. אני חושב שאפילו על עגנון לא יודעים, כמעט הוא לא מתורגם. אנחנו מתורגמים יותר מעגנון, וזה חבל. אבל יזהר, יזהר עסק בפיזיות של הארץ. הוא תיאר איזו קבוצת חיילים על כל המשמעויות של, של יחסי המוסר ביניהם. בלשון שתיארה נופים, קוצים, כל הדברים שקשורים היו כל כך הרבה בפיזיות. אני לא חושב שאנחנו צריכים... להיכנס לתוך הרובריקה הזאת של אנחנו עומדים מול הגויים, איך נמכור, אתכם, איך נמכור את עצמנו טוב יותר. הבעיה שלי זה פה, השיפוט שלך עליי והשיפוט שלי עליך. והעובדה שאני מחויב לך ואתה מחויב לי, היא לא מחויבת לשום יהודי בניו יורק. אם הוא נופל, מישהו אחר צריך לטפל בו. אבל אני, אם אנחנו משלמים, אני משלם מהביטוח הלאומי שלי ושל חבריי. את הביטוח הלאומי של אלמנתו של ברוך גולדשטיין ואני צריך לדאוג לחינוך ילדיו זה דבר אחר זה דבר אחר של חברה הומוגנית שמחויבת אחד לשני על כל הטוב והרע שלה וזה מתבטא גם בספרות 
וזה גם יוצא בתוך הספרות. ולכן הספרות היא גם במובן מסוים אחרת. אז אני לא שולל בכלל כל המבע ספרותי, גם של יהודים אמריקאים, גם של אמריקאים, גם של כל העולם, אבל אני לא יכול להיכנס לתוך איזה סטריאוטיפ יהודי שהיה במיוחד מול... למכור את עצמי מול הגוי, או לייפות את עצמי מול הגוי, אני נמדד פה, פה, ועל פי חבל. בוא, אני אנסה להיות עורך הדין של ניקול, ולא שאני חושב שיצרה עורך דין. אני שומע את התשובות שלה, והיא מתעקשת לדבר איתי על ספרות, על מבע ספרותי, על האופן שבו היא מתארת את העולם, כאשר המבע שלה עוסק בין השאר בגורל היהודי, משום שזה דבר שהוא, היא קשורה אליו, אבל היא מדברת איתי על ספרות. אתה כל הזמן מדבר איתי על המציאות. כיוון ש... אז, מה... אז הת, הטענה שאפשר להטיח בך, אני מניח, מנקודת מבטם של אנשי ספרות, נניח, שאינם חיים פה, זה אתה מתעסק בספרות מגויסת. לא. אתה מתעסק באידיאולוגיה לא. במקום להתעסק... לא, לא, לא. אוקיי. Okay. לא, אז... אני לא מתעסק באידיאולוגיה, אני גם אידיאולוגיה. גם האידיאולוגיה נמצאת בספרות. אם יש בני אדם, אז יש גם אידיאולוגיה. אם יש בני אדם, אז יש גם פוליטיקה שלהם. אני לא יכול... אני... אין דבר כזה ספרות נטו. אתה מכיר בספרות העולם דבר שהוא ספרות נטו? אצל דוסטויבסקי זה ספרות נטו? אין בעיות אידיאולוגיות? אין ויכוחים אידיאולוגיים? אצל דוסטוי, אצל האחרים? אני לוקח את הגדולים ביותר. מה זה, יש דבר כזה שנקרא האזור הספרותי? ואתה רואה יפה מאוד שהספרות הזאת, שעוסקת באידיאולוגיה, שעוסקת בפוליטיקה, שעוסקת גם בדברים האלה, היא חלק מתוך העולם הספרותי. והיא מתקבלת על ידי קוראים שאינם אפילו פה, אלא קוראים אפילו לא יהודים במקומות אחרים. כך שאל תעמיד אותי במזרעה. אני חי את המציאות פשוט באחריות יותר גדולה, והיא מעסיקה אותי לא פחות מהספרות. ספרות זה לא הדבר הכי חשוב לי. אני אומר לך את זה בפירוש, לא חשוב. וגורל, אני בכלל לא אוהב את המילה גורל. אופייך הוא גורלך. זה אמרו היוונים, אופייך הוא גורלך. המילה הזאת, גורל יהודי, שעליה שלחו את כל הדברים, יש גורל יהודי, יש גורל שוודי, יש גורל נורבגי, יש גורל אה, ארגנטינאי, מה זה גורל? גורל זה מה שאתה עושה ואיך שאתה מתמודד מתוך המציאות. ולכן, הדבר היסודי הראשוני שהיה בציונות, קח את גורלך בידיך. ככל שאפשר, ככל שאפשר. וזה אתם לא אוהבים. כשאתה אוהב את המילה גורל, אתה אמרת כאן והתחלת להגיד, אני אוהב גורל, אני רוצה לדבר על גורל יהודי, אני אומר מה זה גורל. לא יודע מה זה גורל יהודי. גורל יהודי זה מה שעושים, מלחמת ששת הימים זה גורל יהודי? גורל יהודי. זה מלחמה שהיא צריכה. מלחמת יום כיפור זה גורל יהודי? מישהו בא ואמר, מלחמת יום כיפור זה גורל יהודי. לא גורל יהודי, ישבת על התעלה, לא ראית מה זה, לא ארצית כאן, לקחת אחריות. אין אך... אך גורל זה המילה כדי להתחמק מאחריות. זאת המילה הטובה ביותר כדי להתחמק מאחריות. פרופסור קרלו סטרנגר הוא עומד איתנו כאן, ואחד מהדברים שאני קראתי in preparation for this evening is his review of, of, of Great House. There is a story behind the story, um, and uh, you, you can tell it if you want, but let me use one sentence from, from his review. He, he, he said about Great House that this book is, is, a, or is your searing protest against the Uh, I can't say this word in English, Instra intransigent duty of loyalty to Jewish history. So if he wants you to be loyal and to feel responsible for Jewish history, you are trying to pull away, get away from it, run away from it. Is this an acceptable mm. description? No, well, I started off by, by trying to explain about the idea of of grabbing your freedom when you, when you write. I mean, I, and I think this goes back to the question of a fate. I think the reason a novelist wants to break out in hives when he or she he hears the word fate or Jewish fate is because we're trafficking in other possibilities. We're, we're constantly inventing what we're constantly trying to expand, what happens to our characters. And in, in the end, we're, we're always struggling against this idea of fate. The worst thing that can happen to you as a writer is to know 
what is going to happen to your character before you even sit down to write it. So in a way, fate doesn't interest us. Possibility interests us, or me. I should not put words in your mouth. I, cannot, I know what happens then. Um, <clears throat> about, about this, the review that Carlo wrote, um, you know, when you, your work is reviewed for the most part, sadly, because I think there used to be a wonderful and rich tradition of, of literary criticism and there was a rich conversation between writers and book critics and you could write a book and you could actually hear the news of it. You could learn something about your work. Now, unfortunately, and I'm sure it's the case as much in Israel as it is in the States, but there's no longer the profession of book criticism. People aren't paid to do it anymore. Young people are do it for free online. And so we've lost this. And so reviewing now, for the most part, reviews are summaries of one's books. And I don't know many writers who get much out of them. But this review was different. As you, you mentioned the title, which I think was Nicole Krauss protest against the the burden of the loyalty yeah, to Jewish history. Is yeah. that right, Carlo? He's there. He shrugs. He doesn't even remember what he wrote. Um, it, it, but it, it, I remember it supposedly assumes that you have some right. responsibility for okay, Jewish he's history. A, he's a psychoanalyst. What do you want from him? He's a psychoanalyst. <laughs> but 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 I I, I think what, what why it struck a note with me was that. He was responding to something I had said in an interview about the book being in part about um, the sense of not, not literal material inheritance, so not, not about desks or furniture, but about emotional inheritance. I, I was writing the book at the moment when I, I had just had one child and, and I was pregnant with another child, and so the, the issue of what is it that, that we pass down to our children, whether, w whether it comes in the form of 3,000 years of history or whether it comes in the form of you know, a generation of a conversation between a mother and a child. If, I mean, you know, you've written about this so much in Mr. Mani, this sense of the conversations between generations that are almost passed down through the blood and that we, we can know. I think you said somewhere that there, maybe there was a conversation between my great-great-grandfather and his father that influences the, the way that I think about politics, about whatever. And I think that there's this sense of this enormous body of inheritance, emotional inheritance, so a, a, a stance in which one faces the world, that I wondered, what, was it being passed through the blood? Would it be passed through the way that I would look at my children? And, and what is that a burden? To what degree is it a burden? I found a solution to that, a, f a form of freedom in writing. But, but maybe they won't be writers. I, God, God help them. I won't, they hope they won't be writers. <laughs> but I think there, so there was this, there was very, it was very much the case that I was in kind of battle with myself over this conversation about this question, and, and it came through the work. I think the, after, when, this was when, when the book was finished, when I, and I read the review, it kind of stayed with me. I mean, in the best sense, it got under my skin. And I, I, I ended up writing a short story um, that's about, it's called Zuzi on the Roof. And it's about a Jewish historian who's retired at Columbia University and who is trying to sort of write his final opus, but all he does is day after day kind of go to his room and write nothing. And he, he becomes very sick and he thinks he's going to die and he kind of comes back to life. And in this coming back to life, there's this question of, you know, this one, the wonderful story about Zuzia where he, you know, he, he comes before God and, and he says to God, you know, I, I'm, I'm sorry that I wasn't, I wasn't Moses and I wasn't Abraham. And God says to him, why weren't you Zuzia? And this question of, is it possible, a character who, who never fully becomes himself because he's operating so heavily under loyalty to his father, loyalty to his religion, to some idea of what he should have been rather than what, what he was. And so he gave me a character. Whether this is my life's work, I don't think so, but it gave me a character. Uh, but this brings me back to the, you know, both to the question of loyalty and to my previous question about, about you f feeling burdened by, maybe earlier I asked about Israel, now I'm asking about Jewish history. Because your books give the sense that you're both loyal to it in the sense that uh, this is, this is the, uh, the background out of which you pull out your stories, but it, also, it is also something that you try 
to run away from in, in some way? I think, you know, in the best sense, the things that, that constrain us, the things that we consider our burdens, are sometimes in, our, in, in the form we find in ourselves to oppose them or to get out from under them. They form in us the most original parts of ourselves. And I think in the end, we end up being kind of perversely grateful for that which originally burdened us in some sense. I mean, you know, who, who would Philip Roth be without the endless struggle to get out from underneath the burdens and, and, and the obligations of the loyalty and the love that he's endlessly trying to get out from under, book after book after book, and, well, and it, when, and it when made Bully for... When speaks through the language <clears throat> of Ben-Gurion, he, he tells you, well, just eliminate diaspora jury, bring them all here to Israel, I don't and know. I mean, they'll, I mean, the, I they'll, guess the be, they'll be released from the burden. Yeah, the, but this, I, I think it's kind of too limiting to keep going back to this idea, like the diaspora and Zion. I mean, what, I'm, what I keep trying to say is that, you know, to, I, I hope, I think, and it's the case with Bully too, there, there's something larger that I feel that, that is in the novelist's work. And yes, it can touch on all of these things. But when I talk about the idea of, 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 obligation or getting out from under obligation or finding the part of oneself that is most original or what have you. I mean, Bully just told me on the walk over, I said, what is your book about? He said, it's about a woman. I hope I'm not giving too much away. It's about a woman and she's a harpist and she decided never to have children. When you ask him what his book is about, he doesn't say, it's about the uh, of living in Israel. And I, it's about a woman. It's about a woman <laughs> who plays the harp. Hmm. I, I, I say, I say uh, that, are, I say you that... You are entering, at am not going to... Of I write a but I am a man, and I am a citizen, and I am here, and I am also a new story, and I am also a political and I am here. אז זה לא בדיוק, אני צריך להכניס... Of course, of course כן, you אבל, are. אבל, אבל צריך להבין שהטוטליות של החיים שלי פה היא... נוגעת, אני לא יכול להתחיל לבודד, אני לא יושב בניו יורק, <אח> כל ניו יורק היא אחרת, יש שם בעיות איומות בניו יורק, יש דברים אחרים, ואני מחפש את הפינה היהודית שלי וקצת מנדר. כל הכבוד, אני לא מדבר נגד, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה. את יכולה, קפקא ישב בפראג וכתב סיפורים. לגמרי לגמרי מופשטים, סוריאליסטים, לא אין שם המילה יהודי באף מקום שהוא כתב. וזה כמובן יצירות גדולות וחשובות, לא אכפת אם יהודיות או לא, אם לא קשור בכך, כתב בגרמנית. הבעיה היא כאן, אני לא מכתיב שום דבר לאף סופר, בחיים שלי לא עשיתי את זה. אבל אני רוצה לפחות את הכבוד הזה שקשור בכך, שלא מתחילים לומר שהטוטליות והמציאות שמתוכה אני בא, כמו שהמציאות שפוקנר בא מתוך הדרום, והוא מעלה את כל השאלות הללו, course, ומעמיד yes. אותן, ואף אחד לא אומר לו, רגע, תעשה ספרות נטו, כיוון שלמה אתה מדבר על כושים בכלל? זה בעיות אחרות, דבר, תעשה ספרות נטו. אני עובד דרך דמויות, ואני עובד גם דרך מאמר, ואני עובד גם בדרך בכל מה שקשור בכך, וזה הדרך שלי. עכשיו, אני לא... אני שמח, מה השמחה שאני רואה אותך פה, חוץ מזה שאת נחמדה ו- 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 וסופרת טובה, אלא שגם את, בפעם הראשונה, באה מתוך איזשהו צורך לינוק מפה משהו, לינוק מפה משהו. לא לפיליפ רוט לא היה הדבר הזה, גם לא לסולבלו, גם לא למלמוד, הם לא חשבו שהם ינקום כאן משהו. משהו חסר לך במזון היהודי ספרותי שלך, שאת באה לכאן ורוצה לנוק. ואני שמח מאוד, ואנחנו מוכנים להעניק אותך כמה שאת רוצה. תודה, אני אקח את זה. But I, I just, just... It's the theme of his last book, so I he, know, he just... But, and, he can't get and, away and, from and it. And I say, just to underline, I say that you're lucky. You're lucky to have that corner. It's, it, it's one of the luckiest to have. But I don't think... And, and of course, every novelist worth her salt or his salt listens to the news and is absorbed and is aggravated and, and is involved. And what he or she does when she's not in her writing room let it be political, let it be involved. Yes, there is responsibility, but at the end of the day, at the end of the day, what I think 
we, we each uh, have a gift, and one can't do everything. And I think, I, I think it is the case that the novelist's gift has to do with what it is to embody another person, to tell the story of a life. This is what we do. When I, when I am asked at my children's school, can you raise money for the school, and can you do this? This is not my area of expertise, and so I, 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 I accept that, that I should do it, it would be good if I could do it, I have maybe even a moral obligation to do it, but I don't do it because what my gift is, is to tell stories and, and to get into the nitty gritty of that. I hope in some deep sense that it is always political, because it is political to inhabit a life and to make people look at a life and insist on becoming that person with all of its aggravation and all of its complication, and it makes him or her a richer person. I think it's political, but I don't think that it is my gift or even your gift to write political fiction or to translate politics into literature. <laughs> You know um, what your next book is about? King David. <laughs> is it really? It, to a degree, yes. It's, it, at the center of it is a, oh, she's telling me in my ear what my own book is about in Hebrew. <laughs> Now is there is an opportunity for you to really test the translation. Yeah. <laughs> uh, at, the, at the center of it is a kind of Um, manic, failed, almost Werner Herzog-esh film being made of the life of David in the Judean hills here, but it is, it is not biblical, it's contemporary. And it opens, I, th I thought of this as we were speaking about burdens, because in the same way that my first novel is about a man who, who loses his memory and who has to which came out of, frankly, a desire to lose my own memory, to just be free of all of that. But of course, that ends up being a very, very scary position to not, to, to most of all, because one can't empathize without having one's memory. But in the same way that there's that character who wants to throw off everything, there, there's a character at the opening of this novel that begins, He's a wealthy man and he begins to give everything that he owns away, one thing after another. The, the, the watch off, to, off of his wrist, the paintings on his walls, his furniture, he gives away and he gives away until he has almost nothing left. And then, yes, he comes here. So, <clears throat> we'll see, we'll see so, how it so goes. So after the next novel, you'll, you'll be able <clears throat> to walk around Jerusalem again and say, why do I know this place? <laughs> oh, it's a scene from my book. <laughs> After this next novel, I'll be one of those people on the street that they say has the Jerusalem syndrome. <laughs> 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 בפעם הראשונה הופיעו נשים ביצירותיי, אבל בפעם הראשונה נתתי לאישה להוביל את כל הספר מתחילתו ועד סופו. וזה לפי דעתי מבחן לסופר, לעבור למגדר הנגדי ולנסות להיכנס לתוכו. אנחנו יודעים את היצירות הנפלאות של אנה קרנינה ומדאם בוברי ואפי בריס וכולי וכולי. אני חושב ש... וגם בספרות העברית יש, מיכאל שלי, ו ואחרות, ובדמי המאה, והגיעה השעה, אני כבר בן שבעים... לא יגידו ש... שמיהרת לעשות את הקפיצה לא הזאת. לא מיהרתי, <laughs> לא מיהרתי. לקחתי את הזמן והכנתי את עצמי טוב. גם, גם ההוויה הגברית כנראה מגבילה אותך באיזה אופן, <laughs> כמו ה... אז זה מתרחש בירושלים, רוב הספר מתרחש בירושלים, ומדובר על נבלנית מנגנת בנבל. והנה כבר היא גילתה את הסודות שהיא לא רוצה ילדים, אבל היא בסוף תקבל אותם, אין לה ברירה. אני מודה לקהל על סבלנותו ולשני המשתתפים. תודה רבה.